Hi guys, welcome back to Classes of Planning. You are with Rahul Sharma, your friend and guide. And this class is all about understanding poetry. You have to clear the paper, you have to clear the concept, you have to clear the content, you have to clear the content, you have to clear the content. और यहां पे हमें कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको बहुत अच्छे से क्लियर करना हो तो गाइस पहले क्लियर करता हूं कि जिस तरह मैं आगे बढ़ू कि ये पूरा पेपर आसान नहीं है दिस इज नॉट एन इजी पेपर टू कॉप अप दिस पेपर यू नीड टू बी प्रिपेयर फुली बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ बिगिन होम जहां डिस्टेंस एजुकेशन हो रही है आपकी आप रेगुलर क्लास नहीं ले रहे इफ यू डोंट हैव ट्यूशन क्लासेस देन सीरियसली इट्स अ टफ टू क्रैक दिस पेपर रीजन द लेवल ऑफ द पेपर इज सो हाई मैं ध्यान दे रहा हूं लेकिन मैं फैक्ट बता रहा हूं कि इसमें हमें क्या क्या चीजें ऑन टे पहुंची सो वो दैट यू नीड टू डू वन थिंग सो एक काम करना चाहे वो आप भी कभी सब्सक्राइब कर लेना तो ये सारी की सारी पोएट्री है फ्रॉम ए टू जेड यू गोइंग टू फाइंड माय चैनल क्लासिक वे ऑफ लर्निंग लेकिन समझना क्या है कांसेप्ट क्या है पोएट्री को समझना पोएट्री क्या है उसको जानेंगे वो समझेंगे कांसेप्ट को Let's start the class. The first thing we need to work out is B E G E one zero six understanding poetry. ये कहाँ से शुरू होती है? We do have the eight segments. Eight blocks हमारे पास पे बने. पूरे पूरे eight blocks. तो eight blocks में हमारे जैसे the early modern English. Sir, the early modern English poets की बात की है. तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है कि poetry है क्या और कैसे समझेंगे? Why and how? I repeat. Why and how? But why to read poetry and the how to understand poetry? पहले दो कॉन्सेप्ट क्लियर करना पहला वाई टू रीड पोएट्री एंड सेकंड हाउ टू अंडरस्टैंड पोएट्री और जैसे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है हम आते हैं बेसिक पे दैट इज द मीटर क्या है मीटर टाइप्स ऑफ मीटर वी नीड टू स्टडी क्या होता है सर पोएट्री को समझना तो मीटर को क्लियर करना जरूरी है एंड देन वी डू हैव द सेंशंस एंड प्रोसोडी सर सिलेबस स्ट्रेस सिलेबस अनस्ट्रेस सिलेबस सर कौन से होते हैं इनको समझाइए प्लीज डिटेल में बताएं ये सारी वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पे आप चैनल पे जाएं पूरी डिटेल आपको दी गई है सर्च इंग्लिश ऑनर्स वीडियोस वहां सारी सारी मिलेंगी नहीं मिलती तो गो फॉर ब्रिटिश पोएट्री वहां मिल जाएंगी नहीं मिलती तो ड्रामा में नहीं जाए आप जाए पोएट्री के सेक्शन में वहां क्लियर हो जाएगी देन वी आर हैविंग द सोनेट्स द फर्स्ट थिंग दैट वी आर हैविंग द सोनेट्स ऑफ शेक्सपियर जब सोनेट्स की बात करें तो शेक्सपियर को कौन सा सोनेट नंबर 29 और 30 गाइस प्लीज राइट डाउन दिस सोनेट नंबर 29 और 30 आपके कोर्स में ये आपको आना चाहिए तो आपने कहा सर सोनेट की बात की सोनेट नंबर 29 एंड 30 वो हमें करना है देन जब आप नेक्स्ट वन वी डू हैव द सर्टेन ब्रिटिश पोइट्स हियर दैट इज जॉन मिल्टन जॉन डॉन एंड एंड यू मावल ऑन टिप करना है इनकी पोएट्री इनकी पोएट्री कौन कौन सी है उसके लिए वीडियो देखना भूलना मैंने हर ब्लॉक के अलग वीडियो बनाए जिसको आप पूरी तसल्ली से देखिए समझ पाए कि पोएट्रीज क्या है पोएट्री में क्या है वो उसके बाद हर पोएट्री की अलग वीडियो है We are having John Milton, John Don, and Andrew Marvels. So, ये तो हो गया हमारा पहला ब्लॉग जिसको समझना जरूरी है। पहले ब्लॉग की कंप्लीट इंटरप्रेटेशन है, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है। एक वीडियो जल्दी आ जाएगी आपको। तो चैनल को जब सब्सक्राइब करते हैं, नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करना ना भूलें कि आपको वीडियो मिल जाएगी। Come up to next phase. Then the long 18th century. Sir, long 18th century what is it? 18th century जो dominant poets हैं, वो सारे सारे along with their poetries. जो हमें यहां स्टडी करनी है तो फर्स्ट ग्रेड हो गया हमारा जिसमें हमने बात की अर्ली मॉडर्न इंग्लिश पॉइंट की सेकंड में हमें द लॉन्ग एटीन सेंचुरी अब लॉन्ग एटीन सेंचुरी को कौन से पॉइंट जो हमें करने हैं जॉन डेडन यू मस्ट ऑफ हर्ड द नेम ऑफ जॉन डेडन जब डेडन की बात करते मैं फ्लेक्नो को मत भूलना गाइस दैट इज न्यू कोर्स एंड दैट इज वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आगे आ गए हम अलेक्जेंडर कॉफ सैमुअल जॉनसन एंड थॉमस ग्रे थॉमस ग्रे यस द मोस्ट मॉडर्न पॉइंट इन योर कोर्स वो इसकी पोएट्री कंफर्म पेपर में आनी आनी है हमें पता होना चाहिए अब हम इसको समझेंगे सर इसको कोई प्रोसीजर ही बताओ कि हम कैसे क्लियर कर पाए जैसे हमने वीडियो टाइटल में लिखा आपने बताया बी ई जी वन जीरो सिक्स द वे टू क्रैक गुड मार्क्स तो उसके लिए सर एक और हेडिंग दी थी आपने कहा था नोट्स फॉर बी जी यस यू कैन हैव द नोट्स ये सारे के सारे कोर्स डिटेल के नोट्स आपको मिल सकते हैं उसके लिए आपको मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करना होगा जो नंबर नीचे दिया हुआ है एंड सॉरी टू से यू नोट्स आर नॉट फ्री गाइस उसके लिए पहले पे करना पड़ेगा जैसे ही पे करेंगे आपको ईमेल आईडी पे नोट्स मिल जाएंगे तो आगे आते हैं थर्ड पॉइंट पे सर थॉमस डेन कर चुके हैं सेकंड में हे वी आर हैविंग द रोमांटिक वर्ड्स जब रोमांटिक की बात करो विलियम वर्ड्स और एसटी कॉलेज को भूल नहीं सकते दीस आर टू डोमिनेंट रोमांटिक वर्ड्स तो आपने कहा ये हमें ऑन्टी पांचिंग की पोएट्री को भी हम करेंगे सर तो विलियम बर्स ऑफ एंड एसटी कॉलेज देन वी हैव इन द लॉर्ड बेन पीवी शेले जॉन कीट्स 
इनको करना है इन दी पॉइंट्स को समझना है इनके कांसेप्ट को क्लियर करना है इनके कैरेक्टर्स द वे दे राइट डाउन इनकी पॉइंट में क्या अलग होता है उसको हाईलाइट करना उसको समझना भी है and then come up to the next phase that is the great victorian poets so the great victorian poets ki baat kare sabse pehla naam aata hai alfred tennyson ka aur hum isko kahin bhi nahi chhod sakte we cannot leave tennyson tennyson one of the best victorian poet then we are having the robert browning so what is the robert browning meri life mein jo acche poets mein se ek hai unme se sabse upar naam mein aata hu robert browning hota hai to robert browning dominant poet hai kahin na kahin apni writing ko alag se define kiya usne तो हमें उसको यहां रोक करना है मैथ्यू आर्नोल्ड हॉपकिंस थॉमस हार्डे डी एच लॉरेंस मैंने स्ट्रेस दिया डी एच लॉरेंस पे क्योंकि वो मैं क्या करता हूँ पेपर में बार बार रिपीटेड आया तो गाइस अगर नंबर लेने हैं तो प्लीज प्रीवियस से पेपर को रोक करना मत भूलना कम टू द नेक्स्ट फेज द हाई मॉडर्निस पोस्ट मॉडर्निस एंड रिसेंट पॉइंट सर द हाई मॉडर्निस एंड मॉडर्निस एंड द रिसेंट पॉइंट तीन के तीन को जमा कर दें फर्स्ट ऑफ डब्ल्यू बी की पोएट्रीज कई सारी हैं जिनको हमें रोक करना है और हम छोड़ेंगे नहीं रहेंगे वे हैव एट फिलिप लाक इन सेवेंसानी तो यहां पे विट्सन वेरी को प्लीज ध्यान देना विट्सन वेरी हमें मास्टर्स में मिलती है और ये सारी पोएट्री ऑलमोस्ट मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे आप तसली से देख सकते हैं तीन चीजें मौन थे पोएट्री में पोएट्री का टेस्ट then poetry is summary जो हम सम्राइज करते हैं एंड देन वी डू हैव द सर्टेन क्रिटिकल एप्लीकेशन एनालिसिस ये हमें आगे जाएगा किसी पोएट्री को समझना आपने देन जम्प अप टू द नेक्स्ट फेज द अमेरिकन पोएट्स सर अमेरिकन पोएट्स को दो पार्ट्स में बांटा है फर्स्ट एंड सेकंड मतलब कि अमेरिकन पोएट्स 1 अमेरिकन पोएट्स 2 जब अमेरिकन पोएट्स 1 की बात करें वी डू हैव द आर्ट ऑफ एमर्सन वॉल्ट वाइटमैन एडगर एंड पो एस डब्ल्यू लॉन्ग फेलो एमरी डेसन और अगर आप में से कोई आगे सोचता है कि उसने मास्टर्स करनी है एमए में तो वहां अमेरिकन लिटरेचर मिलेगी और उसमें सबके सब हैं तो आपको पहले क्लियर करता हूं कि जब आप एमए करते हैं एमए में आप आधा काम यहां पे करके जा रहे हैं नवीन कंप्लीट हाफ वर्क हेयर ताकि वहां आपको इजीली समझ में आ जाएगा करने का तरीका क्या किस तरह हम मैक्सिम लेके आएंगे तो दोबारा रिपीट करते हैं अमेरिकन पोइट्स को वी आर हैविंग द वर्क ऑफ आर डब्ल्यू एमर्सन व्हाइट वर्कमैन एडगर पॉलम को डब्ल्यू एच लॉन्ग फेलो एंड द डिसन नंबर 2 American poets too. Here we are having Robert Frost, one of the most important. Paper I can find questions that means Robert Frost, W. Wilson, W. Steen, L. Huggins, and A. Ginsberg. So A. Ginsberg or Huggins, go please. Thoda bhi avoid na karein guys, because yahan pe inki poetry mein kai sahi chhe jo hai na milti. Then we come to the next phase, and that is the most important phase for our perspective. That is Indian English poets. So English Indian poet में हमारे पास क्या है? What are the Indian English poets? इनकी writing, इनके concepts समझने जरूरी हैं. Rabindranath Tagore. How can you forget this guy? This is the great reformist for India. तो इस बंदे ने बहुत काम किए. यहाँ पे उसकी poetry को लोड करना है. और याद रखने का है, अगर आप लोग सपना लेते हो लेक्चर बनने का आगे जाके, J.F. Net crack करने का. तो एक कोर्स कंटेंट पूरा हुआ आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा कि वहां हमें ये पढ़ना ही पढ़ना रविंद्र टैगोर देन सरोजनी नायडू गीतांजलि को पढ़िएगा प्लीज ये कांसेप्ट क्लियर कर दी है हमें बताती चीजों को कैसे रोल करना आपने एंड देन वी आर हैविंग ना एन एक्सेल कमला दास अच्छा कमला दास पोएट्री एक्साइल पोएट्री तो हम कहीं भी अवॉइड नहीं करते क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पोएट्री जो हमने स्कूल में भी पढ़ी है वो यार ए के रामचंद्र सर ए के रामचंद्र The great work being done by A.K. Ramachandran और ये पूरा का पूरा course content जो Indian English writing बोली भी है आपको ये पूरी पूरी आपको M.B.G. seven और M.B.G. fourteen और M.B.G. ten में आपको मिलेगा content में जब आप पढ़ेंगे masters की बात करूँ मैं भी we are having Jain Mahapatra Jain Mahapatra का course content Delhi University में और world की किसी भी university में English honours के लिए confirm है कि आना ही आना है We are having Arun Kolkar, Aga Shahid Ali, Aga Shahid Ali. Remember your class eleventh. वहाँ पे आपने the heart of the only world पढ़ा था. याद आया कुछ? Guys, वो Aga Shahid Ali की ही story थी. तो यहाँ पे Aga Shahid Ali के work को हमें पढ़ना है. Then we are having Drip Chitra K N Dalwala. 
विदाउट मो ओनली वर्ड ये कांसेप्ट आपको दिमाग में रहना चाहिए कि आप क्या पढ़ते हैं पढ़ने का तरीका क्या होता है और आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे तीन चार चीजें दिमाग में रखें पहली चीज हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन कांसेप्ट क्या होगा आप कैसे शुरू करेंगे द्वार होते हैं कोर्स सेंटर आपके सामने है आपने सब पहले नोट्स लेने हैं नोट्स के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना है बता चुका हूं नोट्स लेके शुरू करो कांसेप्ट को क्लियर करना जहां कोई कांसेप्ट क्लियर होगा आप मेरे को कांटेक्ट करेंगे एंड दोस हु आर इंटरेस्टेड टू गेट ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस वो मुझे टेस्ट करेंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे टिल देन कीप वाचिंग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बाय गाइस